नमस्ते वेलकम टू हेलो डाक्टर यह मध्यकाल व्यायाम चू चाला गुंडेपोट गुरे हास्पल्ल चेर अलगे चाल मंद की कॉडिया अरेस्ट वस्तु सो असल व्यायाम सेटेट जाग्रतवाली अने दाद मन तो माटाक यशोद हास्पल हईटेक् सिटी नीचे सीनियर कॉडिया सर्जन डाक्टर विक्रम रेडिगार सो आयन तो माटदा नमस्ते नमस्ते सो एक् मन चूस्टी मध्यकाल चाल मंदिर की व्यायाम चू उ रीसे पुनीत राजमार हीरो अलगे सीरियल आर्टिस्ट पोलीशियन चाल मंदिर मन को रीजन बिफोर मन एक्सइज वाल चलो दाक मुझे मनोटे गमन एक्सइज अंड दिन बेनिफिट अने चाल इंपारटेंट अभी हार्ट डिज रिस्क अने ती रेग्युर् एक्सइजे वाली की का इन मन सैडरी एवर एक्सइज चेयक ऊरकने वाली की एक्सइजेस वाले कंपेर एक्सइज चयन वाल की फिफ्टी टाइम्स मोर् रिस्क उ हार्ट अटाक वे हार्ट डिज वे झान्स फिफ्टी टाइम्स एक्विदे का इपड़ना परस्थित वाला सोशल मीडिया का न्यूज पेपर्स दिन प्रोजेक्शन अनेक अंड ओवराल मन लिटरेचर चूस्ते रिस्क आफ् हार्ट अटाक हार्ट अटाक वाल चल ड्यूरी एक्सइज अने इंका लो वेलो इधर की रावे जो का दाखी चा रीजन उसे इप्ड मन एक्सइज चेवा यंग पीपल उ थर्टी इयर्स फारटी इयर्स बिल्कुल कुंदर फारटी इयर्स एबोव अट्ला कैटगरइज के यंगस्टर्स वे डिज अंदर की हार्ट अटाक का प्रतिर मन के पेपर एक्सइज चलो जिम चलने हार्ट अटाक वाल चल का अभी डिज हार्ट अटाक का सो को यंगस्टर्स अंदर की स्ट्रक्चर हार्ट डिजनी वेरे कैटगरी अने कैटगरी पल डिजेस उ दूमेमी उठाई एनकने एज उ वाली फारटी फिफ्टी दाटन तरह हार्ट अटाक अंदर हार्ट अटाक वस्तु ओके सो मन और कैटगरी स्ट्रक्चरल हार्ट डिज ग्रूप यंग पेशेंट्स वाल जाग्रत मन हिस्टर तस्कोटे वाल फैमिली एवरोकर सड़न का चल गई सड़न कार्य डेथ जरग्न उ लेने वाले जेनेटिक डिजेस उड़ा जेनेटिक डिजेस पेशेंट्स की अबनार्मल मजिल थी हार्ट मजिल अने अबनार्मल थी दाँ हेपट्रफि अब्रक्टिव कार्यमापति अटी अला पेशेंट्स अभी जेनेटिक मे चाल काम चूस्ट पेशेंट्स मदर को सन को अला पेशेंट्स मदर की यानी फादर का अट्ला पिलू एक्सइज से इंटन एक्सइज हार्ट रेट हड्रेड अं ट्वी अट दाटी पड़ा अट्ला जरगक उठे बेटर अभी वाली सड़न का कार्य डेथ वे झास्टी और ग्रूप आफ पेशेंट्स की कंडक्षन अबनार्मालिटी उठाई हार्ट हार्ट बीट दर स्टार्ट मत मजल कंडक्टी मैं जनरल एलक्ट्रिकल वैरिंग एला उ इंट अट्लांट सो दबनार्मालिटी उ हार्ट रेट सड़न का फास्ट अव हार्ट ब्लास रही जो ओके मो जेनेटिक डिस्डर्स हार्ट नीचे बैठक मेजर रत्नल में डिज़् दाँ मारफन डिज़् यानी बैकस्पी डयाटिक वाल यानी अट्लांट वालू सड़न का इंटन एक्सइज हेवी वेट लिफ्ट दा तो सड़न का चल अवकाश सो इवीं मन हार्ट अटाक केबल गई प्यूर् हार्ट अटाक का अच्छा विक्रम रेडिगार इक क्वेश्चन अंडी चाल मंदे अटू उ व्यायाम चे गुंड की चाल मंच व्यायाम चयी गुंडे का यशोद हास्पल चाल सदर्भा सो व्यायामा की गुंडे की लिंक अस व्यायाम अंत इंडक्ट इफेक्ट उसे मन रेग्युर् एक्सइज मन कोलेस्ट्रा लैवल एलडीएल लैवल्स अभी तग्स्टी को एलडीएल हई एलडीएल लैवल मन डैरक्ट लिंक कार्य डिज़् रावान अथरोस्क्रोसीस् कोलेस्ट्रा रक्तना कोलेस्ट्रा जमावी एलडीएल कारण सो मन एक्सइजे डेफ तक एलडीएल अनेकोटी डयाबेटी उ एक्सइजे 
వాళ్ళు తీసే తీసుకునే మెడికేషన్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ ఇన్సులిన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ టిష్యూ లెవెల్లో ఇన్సులిన్ ఉంటేనే మనం తిన్న గ్లూకోజ్ టిష్యూ మన మజిల్ లోపలికి కానీ ఆర్గన్స్ లోపలికి కానీ వెళ్తుంది ఆ రిసెప్టర్స్ని యాక్ట్ చేయాలంటే ఇన్సులిన్ అవసరం సో ఆ రిసెప్టర్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ యాక్ట్ చేయదు సో అందుకని షుగర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ బో ఆస్టియోపోరోసిస్ తగ్గిస్తుంది మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుతుంది అండ్ ఇంకోటి ప్లెషర్ ఒకటి వస్తుంది ఒక ఈ ఎండార్ఫిన్స్ అంటారు అవి సెక్రెట్ అయితే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి సో ఈ రెగ్యులర్ ఒక లెట్ సపోజ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ చేసేవాళ్ళు సడన్గా ఆపితే వాళ్ళకి ఒక ఒక అడిక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఆ అడిక్షన్ ఎందుకంటే ప్లెషర్ ఇది ఈ ఎండార్ఫిన్స్ విచ్ ఈస్ అ గుడ్ అడిక్షన్ నాట్ లైక్ మనం ఆల్కహాల్ తీసుకునే అడిక్షన్ కాదు ఇది సో ఆ విధంగా మనకు ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ రిడక్షన్ ఉంటుంది అది సో అయితే ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నామండి ఇప్పుడు ఈ వ్యాయామం చేయడం కోసం చాలామంది అంటే బాగా తొందరగా బాడీ బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి స్టెరాయిడ్స్ అటువంటి డ్రగ్స్ తీసుకొని కొన్ని కొన్ని చేస్తున్నారు కరెక్ట్ వాటి వల్ల అసలు ఎటువంటి ప్రమాదం పొంచి ఉండే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ అటువంటి తీసుకునే వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ హెల్త్ కాకుండా పేర్ కంపారిజన్ అరే నా ఫ్రెండ్కి ఇంత మజిల్స్ ఉన్నాయి అతనికి ఇంత పెద్ద బిల్డప్ ఉంది ఆ హీరోకి ఇంత బిల్డప్ ఉంది నేను కూడా చేయాలి ఆ ఆతృత ఇది ఉంటుంది సిక్స్ ప్యాక్ సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ అన్ని ప్యాక్స్ రావాలి నాకు అది కూడా తక్కువ టైంలో సో అంటే దానిలో ఏమవుతుందంటే ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కూడా ప్రాపర్ డైట్ అనేది కంపల్సరీ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్కసారి ఏజ్ క్రాస్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ టూ అది నాలాంటి వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఒక ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయడం ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఒక లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించి దానిలో ఎల్డిఎల్ అనేది ఎత్త ఉంది ఎల్డిఎల్ ఏది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఒక సిటీ స్కాన్లో కాల్షియం స్కోరింగ్ చూసుకొని అది అంత బాగుండి ఒక ఫిజిషియన్ చూసుకొని ఆయన ఓకే చేసుకోవచ్చు ఒక లిమిట్లో చేసుకోవచ్చు అంటే అప్పుడు ఎస్ వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఇది స్టీరాయిడ్స్ అనబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ టెస్టెస్టరాన్ ఇవన్నీ అనబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ ఏమైతుంది అంటే ఈ వెజిల్ వాల్స్ ఆర్టరీ వాల్స్ అనేటి అన్నింటిని థికనింగ్ చేస్తుంది మజిల్ బిల్డప్ ఎక్కువైపోతుంది దాన్ని కరెక్ట్గా న్యూట్రిషన్ తీసుకోలేదు అనుకోండి సో దెన్ ఇట్ ఆల్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకవేళ తీసుకున్న తాత్కాలికమే అంటారు మీరు అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ పర్మనెంట్ అయితే కాదు పర్మనెంట్ కాదు సో అండ్ కోకేన్ అనేది ఉంటుంది దేర్ ఆల్ నోన్ టు అఫెక్ట్ ది హార్ట్ సో ఈ డ్రగ్స్ తీసుకొని షార్ట్ టర్మ్లో అనేది ఏది బెటర్ కాదు షార్ట్ టర్మ్ వెయిట్ లాస్ ఏది మంచిది కాదు షార్ట్ టర్మ్ వెయిట్ గెయిన్ మజిల్ బిల్డప్ అనేది కూడా మంచిది కాదు అండి రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో జాగింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా గుండెపోటుకు గురవుతున్నారు జాగింగ్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు రన్నర్స్ కూడా చాలా మంది మనం చూస్తున్నాం ఫైవ్ కే రన్స్ అని టెన్ కే రన్స్ అని పెడుతున్నారు అంటే హెల్దీ హార్ట్ కోసం అని చెప్పేసి అయినా కూడా వాటిల్లో కూడా ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొనే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది రావచ్చు రావచ్చు అసలు ఎందుకు వస్తుందా ఎగ్జాక్ట్ నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు మనకు యంగ్స్టర్స్ కేమో స్ట్రక్చరల్ హార్ట్ డిసీజ్ ఏదన్నా ఉంటే అండ్స్ అదే ఏజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళకు బ్లాక్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ హార్ట్కు ఉన్న రక్తనాల్లో చిన్న కొలెస్ట్రాల్ చిన్నగా ఒక బిందువు లాగా ఉన్నా కూడా సడన్గా ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ రన్నింగ్ అవన్నీ చేస్తే ఆ ప్లాక్ అంటారు దాన్ని కొలెస్ట్రాల్ అతిరోస్కలోటిక్ ప్లాక్ అంటారు ఆ ప్లాక్ ఏదన్నా రప్చర్ అయిందనుకోండి నార్మల్గా ఏముంటుంది ఆర్టరీ లోపల లైనింగ్ అనేది క్లాట్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంటుంది అయితే ఇది ఎప్పుడైతే రప్చర్ అయిందో అది దాని మీద క్లాట్ ఇమీడియట్ క్లాట్ ఏంటంటే బ్లడ్ సప్లై సడన్గా బ్లాక్ అయ్యేసరికి గుండెపోటు వచ్చి కొన్ని గుండెపోటు చాలామంది హాస్పిటల్ రీచ్ అవుతారు కొందరు రీచ్ కాకుండా వెంటనే స్పాట్ వెంటనే స్పాట్ అవుతుంటారు డిపెండ్స్ మనకు ఏ ఆర్టరీ బ్లాక్ అయింది ఏది ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో బ్లాక్ అయింది అనేది ఇది అన్నట్టు సో అందుకనే ఏ ఎవరైనా కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళి ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ చేసుకొని అండ్ ఎస్పెషలీ ఒక ఇండివిజువల్ ఆ ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఫార్టీ దాటిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయదలుచుకుంటే దట్ టు ఇంట
సో ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బాడీని అడాప్ట్ చేయాలి బాడీని అండ్ స్టేజ్ వైజ్ గా ప్రోగ్రెసివ్ రైట్ విక్రమరెడ్డి గారు మనం చూసాము అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పొలిటీషియన్స్ కూడా చాలా మంది అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ వల్ల హార్ట్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అనేది మనం వింటున్నాము చాలా మంది రీసెంట్ గా గౌతమ్ రెడ్డి కావచ్చు ఇలాంటి పొలిటీషియన్స్ చాలా మంది అంటే బాగా వ్యాయామం చేసే వాళ్ళు ప్లస్ ఏంటంటే ఫిట్ గా ఉండేవాళ్ళు కరెక్ట్ ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి సో అసలు ఏ కేసెస్ లో జరుగుతాయి ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు కోవిడే కాదు ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎంత మైల్డ్ కు వచ్చినా ఆర్ రికవరీ టైమ్ లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ లో ఈ ఏమవుతుందంటే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో మన బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దానికి వైరస్ డిఫెన్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు చాలా కెమికల్స్ సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అంటారు దానిలో ఇంటర్ల్యూకెన్స్ కానీ సిఆర్పీస్ కానీ ట్యూమన్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ అని కొన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే దే ఆర్ ది బై ప్రోడక్ట్స్ సో ఈ బై ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చాలా ఇది బాడీ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనమే చూస్తాము ఒక జ్వరము రాగానే ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరస్ మామూలు జ్వరం వచ్చినా కూడా బాగా మసిల్ పెయిన్స్ ఫెటిక్ హెడ్ ఏక్ ఆకలి అవ్వకపోవడం కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఈ కోవిడ్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అనేది రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్ల్యూకెన్ అనేది చాలా డ్యా డ్యామేజింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్లో క్లాటింగ్ టెండెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఈ బ్లడ్ అనేది తొందరగా గడ్డగట్టుకోవడము లంగ్స్లో క్లాట్ అవ్వడం కానీ సో లంగ్స్లో పల్మరీ ఎంబాలిజమ్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండే ఓకే సో అయితే సేమ్ ఈ కోవిడ్ ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అనేటివి హార్ట్ మజిల్ని కూడా డిప్రెస్ చేస్తాయి సో హార్ట్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అంటే కోవిడ్లో కొందరికేమో హార్ట్ రేట్స్ ఫాస్ట్గా పోవడం టాకికార్డియా అంటారు ఈ హార్ట్ రేట్స్ ఫాస్ట్ అనేది కోవిడ్ తగ్గిపోయి రికవరీలో కంటిన్యూస్గా ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ సమ్టైమ్స్ టూ మంత్స్ కూడా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఓకే కొందరికి ఇంకొందరికి చాలా సివియర్గా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న వాళ్ళు లంగ్స్ చాలా బ్యాడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మయోకార్డైటిస్ అని హార్ట్ మజిల్ని ఎఫెక్ట్ చేశారు ఈ ఇలాంటి పేషెంట్స్లో ఏంటంటే హార్ట్ ఫంక్షన్ అనేది నార్మల్గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఉండాల్సింది ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పోయే పోయే కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో మయోకార్డిటిస్ ఉన్నప్పుడు మనం రికవరీ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళి ఏమంటే వీళ్ళందరూ ముందు నుంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసే బాడీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి మధ్యన గ్యాప్ వస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు సో ఆ ఆతృత ఉంటుంది తొందరగా వెళ్ళి నేను ఏదో జిమ్కి వెళ్ళాలి అని ఆ ఆతృత ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ పక్కన ఎవరో ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ ఏదో ఉంటుంది గ్రాజువల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా సడన్గా ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ మనకు మజిల్ డిప్రెస్ ఉంది మజిల్స్ అన్నిటి అన్నీ వీక్ ఉంటాయి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మళ్ళీ ఇంకా ఎగ్జర్షన్ పెట్టి ఇంకా స్ట్రెస్ పెడితే బాడీ మీద సడన్గా హార్ట్ కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ రేట్స్ ఫాస్ట్గా పోయి పంపింగ్ వీక్ అయిపోయి సడన్ గా కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని మనము చాలా ఈ మధ్య ఈ కోవిడ్ లాస్ట్ మనకు వేవ్లో అంతా ఇవన్నీ చాలా విన్నాం మనం ఎస్పెషల్లీ రికవరీ టైంలో సో అందుకనే ఈ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫాక్ట్ వెయిట్ చేసి ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ సిమ్టమ్స్ ఈ బాడీ పెయిన్స్ వీక్నెస్ అనేది తగ్గి దెన్ గ్రాజువల్ గా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ అండి స్లోగా వాకింగ్ వీక్ అయిపోయి ఉంటారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనము ఎంత ఫిట్ బాడీస్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం అండి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకనే కొంచెం వాకింగ్ తోని మెల్లగా వాకింగ్ స్పీడ్ పెంచడము డిస్టెన్స్ పెంచడము ట్రెడ్మిల్ మీద నడవడము ఎక్సర్సైజ్ బైసైకిల్ మీద చేయడం అట్లా గ్రాజువల్ గా పెంచుతూ నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ తీసుకోవాలి తొందర ఏం లేదు కూల్గా చేసుకుంటే కూల్గా చేసుకుంటే ఒకేసారి ప్రెషర్ పెడితే బాడీ మీద విల్ బి ఎఫెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ అండి అంటే మీరు మీరు అన్నారు ఇందాక ఇప్పుడు చాలా మందికి పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత హార్ట్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనపడుతూ ఉన్నా ఏదైనా ఇష్యూ కనపడుతూ ఉన్నా వాళ్ళకి అసలు ఏ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలనేది చాలా మందికి తెలియదు మీరు ఇందాక ఏదో మార్క్ అని చెప్పి చెప్పారు
దానిలో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా ఒక్కోసారి కొందరికి సింపుల్ గా హార్ట్ రేట్ ఫాస్ట్ ఉండే కొందరికి సింపుల్ గా ఎక్టాపిక్స్ ఉన్నాయి అడిషనల్ బీట్స్ వస్తా ఉంటాయి కొందరికి అవి ఉన్నా కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి కొంచెం స్లోగా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తేనే మంచిది ఇట్ విల్ బి బెటర్ బెటర్ ఆల్వేస్ రైట్ మీరు ఇందాక అన్నారండి ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హార్ట్ కార్డియా కరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది అసలు ఈ హెచ్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ అనేది బెయిన్ రోల్ పోషిస్తుంది అనేది చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది చెప్తున్న పరిస్థితి సో అవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే అదే ఈ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి గుండె ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ కార్డోవాస్కులర్ డిసీజే కాదు క్రానిక్ డిసీజెస్ అని సో క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే ఈ డయాబెటీస్ కానీ ఈ కార్డోవాస్కులర్ ఇది కానీ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నిటికి ఏంటంటే ఒక లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ అనేది కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నారు యుఎస్లో ఆల్రెడీ చాలా పుంజుకుంది మన దగ్గర కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఒక సొసైటీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇండియాలో ఈ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్కి ఒక సిక్స్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయండి కరెక్ట్ స్లీప్ ప్రాపర్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలి సోషల్ రిలేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేషన్స్ కానీ కియరింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి పబ్లిక్ రిలేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్ దానిలో మనము హ్యాపీనెస్ షుగర్స్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలి ఎనిమల్ ప్రోటీన్ అనేది తగ్గించి ప్లాంట్ డైట్కి వెళ్ళాలి సో ఎక్సర్సైజ్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ఇట్లాంటివి కొన్ని పిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఆ పిల్లర్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి లైఫ్ స్టైల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి ఓకే స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందు కొందరు పేషెంట్స్ వస్తారు వాళ్ళకి ఏది ఉండదు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని హైపర్ టెన్షన్ ఏది ఉండదు డయాబెటీస్ ఉండదు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాగుంటాయి కానీ వాళ్ళు టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ చాలా యాంగ్జైటీ యాంగ్షియస్ ఎక్కువ ఉంటారు స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో అవి కూడా దే ఆల్ లీడ్ టు రైట్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అంటే అసలు ఏ సింటమ్స్ వస్తే ఇమీడియట్గా డాక్టర్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏ సింటమ్స్ వస్తే టెస్టులు చేయించుకోవాలి ఏ సింటమ్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా అది ఇష్యూ ఉంది అనేది మనం గ్రహించాలి అయితే ఇది సింటమ్స్ రాకముందు కూడా ఫిఫ్టీ దాటిన తర్వాత ఒక లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఈసీజీకు లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంది ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ కానీ ఒక క్యాల్షియం స్కోరింగ్ సిటీ సిటీలో కొరోనరీ క్యాల్షియం స్కోరింగ్ అనేది ఉంటుంది దానిలో చూసుకోవాలి అది జీరో ఉండాలి ఓకే అండ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే యూఆర్ అట్ ఐ రిస్క్ హై రిస్క్ అనమాట రిస్క్ పెరుగుతూ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ బట్ ఈవెన్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా మనకు అండ్ ఎల్డిఎల్ ఎక్కువ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ కొరోనరీ క్యాల్షియం స్కోర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటే సిటీ కొరోనరీ యాంజోగ్రామ్ అనేది వచ్చింది ఆ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అయితే ముందే తీసుకోవాలి ఇంకా సరే ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి మనకు ఆల్రెడీ స్టెంటింగ్ అయింది సర్జరీ అయిందంటే దానికి ఎలా మనకు ప్రతి డాక్టర్ వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం చాలా చిన్న వయసు ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ఉండట్లేదు వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అంటే విపరీతమైన అంటే జంక్ ఫుడ్ తినటం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవటం సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ రావటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సో అసలు ఏ ఏ కేసెస్ ప్రకారం అవి నడుస్తాయి అండి ఇది ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో హార్ట్ అటాక్ అనేది తక్కువనే అన్లెస్ కొందరికి ఫెమిలియల్ హైపర్ ట్రైగ్లిజెడ్ ఏమియాస్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమియాస్ ఉంటాయి అది చాలా అది జెనెటిక్ ఇష్యూస్ వాళ్ళలో తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికి అది హార్ట్ అటాక్ కాదు ఆ చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఉన్నారు ఇది అది వేరే స్ట్రక్చరల్ హార్ట్ డిసీజ్ నేను చెప్పినట్టు కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఎస్ జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల ఒబేసిటీ అనేది లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇండియాలో కూడా ఒకప్పుడు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు అంత ఒబేసిటీ చూసేది కాదు ఇప్పుడు లెవెల్స్ అనేది పెరిగినాయి అబ్నార్మల్ టైమింగ్స్ అబ్నార్మల్ డయట్ అనేది చాలా పెరిగింది అలాంటి వాళ్ళు ఐ థింక్ ఆ ఫుడ్ అనేది కంట్రోల్ చేయడము ఎక్సర్సైజ్ అనేది రెగ్యులర్గా చేయడము స్లీప్ అనేది స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ కూడా చాలా చేంజ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అందరు నైట్ షిఫ్ట్ చేయడం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇబ్బంది అయినా కూడా ఆ థర్టీ మినిట్స్ కొందరికి ఆ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ టైమింగ్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ దొరకకుంటే కూడా బట్ నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఆడియన్స్ అందరికీ ఒకటే ఆ థర్టీ మినిట్స్ కంటిన్యూస్గా దొరకకుండా ఇన్ బిట్వీన్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అయినా చేయండి అది చాలా హెల్ప్ అవ
మనం చూసాము సెకండ్ వేవ్ తర్వాత వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో హార్ట్ డిసీజెస్ బారిన పడిన సందర్భాలు చూసాము ఎందుకంటే సరైన పద్ధతులు పాటించకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా కూర్చొని మీరు అన్నట్టే కూర్చొని ఎక్కువగా వర్క్ చేయడం వల్ల సో వాళ్ళు అసలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాళ్ళ హార్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అయితే ఇది యాక్చువల్గా కోవిడ్ ఈ డయట్ అనేది ఒక సోషల్ మీడియాలో టీవీస్లో కానీ మీడియా పేపర్లో అన్నిట్లలో ఒక ఇదే వచ్చింది ఏంటంటే బాగా హై ప్రోటీన్ డయట్ ఇవన్నీ తింటే ఈ కోవిడ్ రాదు మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుతాము అని ఆ విషయంలో నా పేషెంట్స్ చాలామంది కూడా ఈ కాజు అని ఫ్యాట్ అని బాగా తిని ఎక్సైజ్ లేక బయటకు వెళ్ళలేక బాగా వెయిట్ అనేది ఒబేసిటీ అనేది వచ్చింది బట్ అయినా కూడా డైరెక్ట్గా అంటే కోవిడ్ వలన నేను చెప్పినట్టు ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కస్ వలన హార్ట్ వీక్ అయ్యి ఆ అది ఆర్ క్లాటింగ్ కొందరికి హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ ఓకే అంతే బట్ ఐ థింక్ కోవిడ్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మజిల్ స్ట్రెంగ్ యోగా చేయొచ్చు మజిల్ స్ట్రెంగ్ చేయొచ్చు ఆ ఉన్న దగ్గరే స్కిప్పింగ్ చేయొచ్చు స్కిప్పింగ్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్చువల్ గా చాలా అంత ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ స్కిప్పింగ్ అండ్ ఇంకొకటి స్కిప్పింగ్ కంటిన్యూ ఆ రోప్ పట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్ గా జంప్ చేసినా పర్వాలేదు బట్ నార్మల్ గా జంప్ చేసినా పర్వాలేదు ఇట్ బర్న్స్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయండి మీరు అన్నట్టు అంటే మన ఇండియాలో యాక్చువల్గా కాబట్టి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అయితే మోర్ దాన్ సిక్స్టీస్ మన ఇండియాలో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ యంగరే వచ్చేస్తుంటుంది బట్ అట్లా ఏజ్ అనేది ఇప్పుడు ఈవెన్ ఫార్టీస్లో కూడా థర్టీస్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇదంతా ఈ మెయిన్గా డయాబెటీస్ వలన అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ స్మోకింగ్ వాటి వల్లే ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ ఈవెన్ రీసెంట్ గా డ్రగ్స్ రైట్ అంటే మన హార్ట్ హెల్దీగా ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా అంటే మీరు అన్నట్టు ఈ టెస్ట్ కాకుండా సింపుల్ మన ఓన్ మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీతోనే మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎంత ఫిట్ ఇప్పుడు నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కూడా నేను రన్ చేయలేకపోయినాను అంటే నా ఫిట్నెస్ అప్పటి వరకు నేను ఏమీ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కూడా రన్ చేయలేకపోయినా ఈరోజు నేను హాఫ్ మ్యారథాన్ కూడా చేయగలుగుతాను డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను అట్లా నేను నేను ఒక నా కొలీగ్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాను సో అది ఎవరన్నా తీసుకోవచ్చు సో డే బై డే స్టామినా గ్రాజువల్గా నేను టూ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు ఈ స్టేజ్ రావాలి అంటే ఒకేసారి స్టామినా పెంచుకుంటే మాత్రం కష్టం మీరు అన్నట్టు సో వ్యాయామం చేసే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అన్నట్టే ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత చాలా మంది ఏదో అది అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు జీవితంలో సాధించాల్సిన మొత్తం సాధించేస్తారు ఇక ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్ దొరికింది వాళ్ళకి సో ఆ టైంలో వెళ్తారు ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామని ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఒకటి కేర్ఫుల్ ఇంకొకటి ఒక ప్లాన్తో వెళ్ళండి గ్రాజువల్గా చేయండి హైడ్రేట్ అండ్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన కొంచెం ముందు వామ్అప్ చేయండి మజిల్స్ వామ్ కావాలి అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత కూలింగ్ ఆఫ్ పీరియడ్ కావాలి అండ్ జస్ట్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రాల్ సొల్యూషన్గా మిక్స్ చేసేయచ్చు విత్ లెమన్ అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఈ డ్రగ్స్ అనేటి అన్నిటికీ దూరంగా ఉండండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి ఫిజిషియన్ ఒక మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక ఫిజిషియన్ ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసి బేసిక్ కార్డియాలజీ టెస్ట్లో ఏదైతే ఉందో మన హార్ట్ సేఫ్ ఉందా లేదా తెలుసుకొని ఈసీజీ ఎక్కువ టీఎంటీ అని చేంజ్ చేసుకొని అంత బాగుంది అంటే అప్పుడు గ్రాజువల్ ఇంక్రీజ్ చేయండి దెన్ మీకేం ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉండదండి రైట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అన్నట్టు ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ అనేది మెయిన్ రోల్ పోషిస్తాయి అనేది ఇందాక మీరు డిస్కస్ చేశారు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి థర్టీ టు ఫార్టీ బిట్వీన్ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా కనపడుతుందండి ఎల్డిఎల్ అవి తగ్గించుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తే బెటర్ సేమ్ మళ్ళీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైట్ ప్రాపర్ స్లీప్ అండ్ అదే ప్రాపర్ స్లీప్ అనేది గుండెని బాగా ఉంచుతుంది గుండెని కాదు స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్ కూడా తగ్గిస్తుంది స్లీప్ లేకుంటే ప్రాపర్ స్లీప్ లేకుంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఎంతో లిటరేచర్ ఉంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఎంతో మంది యంగ్స్టర్స్ నేను ప్రతి పేషెంట్ వాళ్ళ పిల్లలకు అందరికీ చెప్తా ఉంటాను టూ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ పడుకోవడము త్రీ ఓ క్లాక్ పడుకోవడము నైట్ బిర్యానీలు తినడము ఇట్స్ నాట్ గుడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ మంచి విషయాలు చెప్పాలి సలహాలు ఇచ్చారు సో చూసారు కదా అది 
వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఫిజిషియన్ ని కార్డియా సజ్ సజ్జన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన్ని ఒకసారి కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని వ్యాయామం చేస్తే బెటర్ అంటున్నారు అలాగే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎవరికైనా దాటితే కనుక ఒక టెస్ట్ లకు వెళ్ళి దాని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అనేది కూడా విక్రమరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా చిన్నగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి గ్రాడ్యువల్ గా వెయిట్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే బెటర్ అనేది కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది ఇది వాటి హెలో డాక్టర్